பொதுவாக பூச்சிகள் அப்படின்னு நான் உங்களை கேட்குறேன் இப்போ என்னென்ன பூச்சிகள் பற்றிலாம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் கேட்டேன்னா கண்டிப்பாக என்ன சொல்லுவீங்க ஈ பூச்சி கொசு வண்டு கருப்பாம்பூச்சி அதிலே பேர் இருக்குல்ல பூச்சிகள்னு கருப்பாம்பூச்சி இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சரி இப்போது இந்த மாதிரி பூச்சிகள்லாம் இருக்குது அதனுடைய காலங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ காலத்துக்கு அது இருக்கும் அதை எதை எதையெல்லாம் சாப்பிடும் அது என்ன வந்து நமக்கு தீமையை தரும் எப்படி உயிர் வாழும் அப்படின்ற பல விஷயங்களை பற்றி தான் இன்னைக்கு பாடம் நம்மளுடைய இது ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதில் ஒரு பெரிய மலைகள் மலை இருக்குது மரம் இருக்குது ஒரு தேனி கூடு கூட கட்டியிருக்கு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஏரி நிறைய பூச்சிகள் செடி கொடிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு தோட்டத்தில் பாருங்கள் எவ்வளவு பூச்சிகள் இருக்குது இப்போ படத்தில் உள்ள பூச்சிகளின் பெயர்களை எழுதுங்கள் என்னென்ன பெயர்கள் எழுதலாம் நம்ம இங்க பாருங்க ஈ இருக்கு வண்டு இருக்கு பட்டாம்பூச்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வண்ணத்து பூச்சி இருக்கு தேனி இருக்கு அதை நம்ம எழுதலாம் எழுதுங்க ஒண்ணு ஈ வண்டு தேனி பட்டாம்பூச்சி இருக்கு இல்லையா அடுத்தது பாருங்க பூச்சிகள் மிகுதியாக காணப்படும் இடங்களை எழுதுங்கள் எந்த நேரத்தில் பூச்சி இருக்கும்னு கேட்டா கட்டாயம் நம்ம சொல்ற முதல் பதில் தோட்டம் எழுதுங்க தோட்டம் அதுக்கப்புறம் காடுகள் காடுகளில் பூச்சிகள் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வீடுகள் எடுத்துக்கிட்டோன்னா வீட்டில் நம்ம அடிக்கடி உபயோகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிற இடத்துல பூச்சிகள் கட்டாயம் வராது ஏன்னா நம்ம நடக்கிற சவுண்டு அதோடைய ஒலியும் சுத்தமாக வச்சுருக்கிறதுனாலையும் பூச்சிகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு குறைவு ஆனால் நம்ம உபயோகமே பண்ணாத ஒரு இடம் இருக்குது ஒரு பர்ணை இருக்குது இல்லை ரொம்ப நாளாக ஒரு ஷெல்ஃபை நம்ம கிளீனே பண்ணலை இல்லை ஒரு பகுதி வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பாட்டு நம்ம துடைக்கவே இல்லை கிளீனே பண்ணலைன்னா அந்த இடத்துல கட்டாயம் வரும் எனவே சுத்தம் இல்லாத பகுதிகள் அங்கே கட்டாயமாக பூச்சிகள் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் சுத்தமே இல்லாத இடங்களில் கட்டாயமாக பூச்சிகள் இருக்கும் சரி உங்கள் ஊரில் மிகுதியாக காணப்படும் பூச்சிகளின் பெயர்களை எழுதுங்கள் உங்கள் ஊரில் ரொம்ப அதிகமாக நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பூச்சிகளின் பெயர் தான் இதோடைய பதிலாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஈ இருக்கும் கொசு கரப்பான் பூச்சி கரப்பான் பூச்சி இல்லாத இடமே இல்லை அதுக்கப்புறம் தேனி வண்டு எழுதிக்கிட்டே போகலாம் இல்லையா எது வேணால் நம்ம எழுதிக்கிட்டே போகலாம் இப்போ அடுத்தது என்ன எழுதியிருக்காங்க பாருங்க வீடு தோட்டம் ஏரி குளம் முதலிய இடங்களில் பூச்சிகளை காணலாம் உலகில் ஏறத்தாழ பத்தாயிரம் பூச்சி இனங்கள் உள்ளன பத்தாயிரமா போட்டிருக்கு விடைகளில் முதல்ல ஆ என்ன கொடுத்துருக்கு படத்தில் உள்ள எறும்பு ராணி எறும்பா அல்லது வேலைக்கார எறும்பா அல்லது ஆண் எறும்பா என்பதை கண்டுபிடித்து எழுதுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த எறும்பு பெரியதாகவும் இறக்கை உடையதாகவும் இருப்பதால் இது ராணி எறும்பு என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் இது ராணி எறும்பு அதுக்கப்புறம் ஆ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எறும்புகளை பற்றி எழுதுங்கள் ஒன்று ராணி எறும்பு ரெண்டு வேலைக்கார எறும்பு மூணு ஆண் எறும்பு இவற்றை பற்றிய ஒரு ஒரு தொடர் ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதினா போதும் நம்ம அதை எழுதணும் ஆல ஃபஸ்ட்டு ராணி எறும்பு ராணி எறும்புன்னு சொன்னால் உருவம் உருவம் பெரியது இறக்கை கொண்டது இறக்கைகள் உடையது அதுதான் ராணி எறும்பு உடைய அடையாளம் அடுத்தது ரெண்டாவது வேலைக்கார எறும்பு கேட்டிருக்காங்க இது 
வழி நடத்தும் பாதுகாக்கும் இந்த ரெண்டு தான் இதோடைய குணங்கள் அது மற்ற எறும்புகளை வழி நடத்தி செல்லும் அதுக்கப்புறம் பாதுகாக்கும் மூணாவது ஆண் எறும்பு அது சிறிய இறக்கைகள் இருக்கும் சிறிய இறக்கைகள் இறக்கைகள் உருவத்தில் சிறிய உருவம் இதுதான் இதோடைய டிஃப்ரென்ஷியேட் என்ன வேறுபாடுன்னு சொல்றது அதுதான் இதுக்கப்புறம் நமக்கு சில படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க என்னென்னலாம் இருக்கு இ வண்ணத்து பூச்சி கொசு தேனி வெட்டுக்கிளி குளவி கரப்பான் பூச்சி தெள்ளு பூச்சி மிட்டில் பூச்சி மூட்டை பூச்சி அப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூச்சிகள்லாம் இருக்கு இதுலேருந்து ஒரு ஐந்து கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அதற்கான பதில்கள் இந்த படங்களை பார்த்துட்டு நம்ம சொல்லணும் ஒன்று நமக்கு பயன்படக்கூடிய பூச்சிகள் யாவை நமக்கு பயன் தரக்கூடிய பூச்சிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த பூச்சி பூச்சினாலே நமக்கு கண்டிப்பாக பயன் தராது எந்த பூச்சியுமே நமக்கு ஆபத்தை தான் தரும்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளில் ரெண்டு நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்ன ஒன்று பட்டாம்பூச்சி ரெண்டு தேனீக்கள் எப்படி தேனீக்கள் பூக்களில் உள்ள தேனீக்களை எல்லாம் எடுக்குது தேனை உறிஞ்சி எடுத்து ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் சேமித்து வைக்கிறது அவை தேன் அடைகளாக மாறும்பொழுது அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை எடுத்துட்டு அந்த தேன் அடைகளிலிருந்து தேனை எடுத்து நமக்கு உபயோகமாக வச்சுக்கிறோம் தேன் சாப்பிட்றது உடம்புக்கு நல்லது என்பது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போது அடுத்தது பட்டாம்பூச்சி பட்டாம்பூச்சி இதே போல் தான் பல பூக்களில் உள்ள தேன்களை நுகர்கிறது அதனால் என்ன நடக்கும் அதில் உள்ள மகரந்தங்கள் ஒரு பூலை உட்காந்துட்டு அதில் உள்ள தேர்களை உறிஞ்சும் பொழுது அந்த மகரந்தங்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லாமே அந்த பூச்சியுடைய கால்களில் ஒட்டி கொள்ளும் அது இன்னொரு பூக்களில் போய் உட்காந்து தேனை உறிஞ்சும் பொழுது இதில் இருக்கக்கூடிய மகரந்தங்கள் அதில் போய் சேரும் அப்போது கரு உறுதல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ம பூலேருந்து இன்னொரு பூ புதிது புதிதாக பூக்களும் புதியது புதிதாக செடிகளும் நமக்கு கிடைக்கின்றன அது பட்டாம்பூச்சினால் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் அப்போ இரண்டு பூச்சிகள் ஒன்று பட்டாம்பூச்சி ரெண்டு தேனி இந்த தேனி சொல்லும் போது தேனீக்கள் ரெண்டாவது கேள்வி தீங்கு விளைவிக்கும் பூச்சிகள் யாவை கண்டிப்பா ஈ எழுதலாம் கொசு எழுதலாம் மூட்டை பூச்சி எழுதலாம் ஏன் கரப்பாம்பூச்சி கூட எழுதலாம் மூணாவது இரவு பூச்சிகள் யாவை இப்போ கரப்பாம்பூச்சி இரவு நேரத்தில் மட்டுமே வெளிவரக்கூடியது கரப்பான் பூச்சி ரெண்டாவது மின்மினி பூச்சி அதை இரவில் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அடுத்தது நாலாவது விரைவாக தாவும் பூச்சி எதுன்னு கேட்குறாங்க விரைவாக தாவும் பூச்சின்னு பார்க்கும்போது வேட்டுக்கிளியை சொல்லலாம் ஏன்னா வேட்டுக்கிளி ஒரு பயிரை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்துட்டு ரொம்ப விரைவாக அடுத்த ஒரு பயிர்களை தாக்கக்கூடியதுக்கு பறந்து பறந்து தாவி தாவி பறக்கக்கூடியதில் நம்ம வெட்டுக்கிளியை தான் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் வெட்டுக்கிளி அதுக்கப்புறம் இறக்கை இருந்தும் வெகு தொலைவு பறக்க இயலாத பூச்சி எதுன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ரெக்கைகள் இருக்குது சிறிய ரெக்கைகள் இருக்குது ஆனால் அதனால் வெறு தொலைவு பறக்க முடியாதுன்னா விட்டில் பூச்சிகள் குறிப்பிட்ட ஒரு தூரம் வரைக்கும் தான் பறக்க முடியும் அதுக்கு மேலே அதை பறக்க முடியாது ஸோ நம்ம விட்டில் பூச்சியை அதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக எழுதலாம் 